అందరికీ నమస్కారం వైరస్ సాధారణ లక్షణాలు అనే ఈ వీడియో పాఠ్యాంశములకు మీ అందరికీ స్వాగతం ఈ వీడియో పాఠ్యాంశమును మీకు బోధిస్తున్న వారు డి రాజశేఖర్ వృక్షశాస్త్ర అధ్యాపకులు శ్రీమతి గంగనేని కళ్యాణి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల వినుకొండ గుంటూరు జిల్లా విద్యార్థులు సాధారణంగా వైరస్ గురించినటువంటి అధ్యయనాన్ని చిన్న తరగతుల్లోని జీవశాస్త్రంలో వారు చదువుకొని ఉంటారు ప్రత్యేకించి ఇంటర్మీడియట్లో రెండో సంవత్సరంలో సూక్ష్మ జీవశాస్త్రము అనేటువంటి ఒక అధ్యయన భాగంగా బ్యాక్టీరియాలను వైరస్ గురించి చదువుకుంటారు అలాగే తిరిగి మరలా డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం మొదటి సెమిస్టర్లో కూడాను వైరస్లు అనేటువంటి ఒక అధ్యాయాన్ని చదువుకుంటారు ఈ యొక్క వీడియో పాఠ్యాంశం ద్వారా నేను ఒక్కసారి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను ప్రతి ఒక్కరు కూడాను గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలను నేను తెలియపరచదలిచాను కాబట్టి ఈ వీడియో ద్వారా కేవలం చరిత్రాత్మక అంశములు అదేవిధంగా వైరస్ యొక్క సాధారణ లక్షణాలు మాత్రం మీకు తెలియపరుస్తారు మరొక వీడియోలో మరొక విషయాలు తెలుసుకుందాం వైరస్ యొక్క చరిత్ర ఎలా వైరస్లు కనుగొనబడ్డాయి ప్రపంచానికి తెలియపరచబడ్డాయి అన్నప్పుడు ముందుగా సూక్ష్మ జీవులు మనకు తెలిసి మన కంటికి కనిపించేటువంటి మొక్కలు జంతువులే కాకుండా ఈ విశ్వంలో కంటికి కనిపించని జీవులు కూడా ఉన్నాయని విషయాన్ని మొదట్లోనే యాంటినోవా లీవన్ హక్కు ప్రపంచానికి తెలియపరిచారు ఆ తదుపరి కాలంలో జరిగిన పరిశోధనల వల్ల టెక్నాలజీ మరింతగా అభివృద్ధి చెందడం వల్ల రకరకాల ప్రక్రియలు మనకి ఆవిష్కరించబడటం వల్ల వాటి ద్వారా ప్రధానంగా ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపు అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే మానవ జీవితంలో ప్రవేశించిందో తదుపరి సూక్ష్మ జీవశాస్త్రము అన్ అనేటువంటి యొక్క ఉనికి బాగా వాటి యొక్క పరిధి బాగా పెరిగిపోయింది తర్వాత అనేక రకాల సూక్ష్మ జీవులు గుర్తింపబడ్డాయి అలా తీసుకుంటే ప్రధానంగా సూక్ష్మ జీవులు అనగానే మనకి ఐదు రకాల జీవులు గుర్తొస్తాయి అవి శైవల జీవులు సిలిండ్ర జీవులు ప్రోటోజోవన్లు అదేవిధంగా బ్యాక్టీరియాలు మరియు వైరస్లు వీటన్నింటికి లోకల్లా కూడాను వైరస్లు అతి చిన్న జీవులుగా సూక్ష్మ పరిమాణంలో ఉండే జీవులుగా ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మాత్రమే కనపడేటువంటి జీవులుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాయి ప్రధానంగా చాలా ప్రమాదకారైనటువంటి అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి వ్యాధి జనకాలుగా కూడా మనం గుర్తించాం వీటిని మరి వీటి ఆవిష్కరణ ఏ రకంగా సాగింది అన్నప్పుడు మొదట పదిహేడు వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో ఎడ్వర్డ్ జనరల్ శాస్త్రవేత్త అప్పట్లో మసూచి అంటే స్మాల్ పాక్స్ అనే వ్యాధి ప్రపంచాన్ని ఉనికించింది ఈ వ్యాధి అధ్యయనంలో భాగంగా ఈయన మరి పశువులకు దగ్గరగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులకు ఈ యొక్క ఇమ్యూనిటీ బాగా ఉంటుంది ఈ మసూచి వ్యాధి సోకడం లేని విషయాన్ని తెలియపరుస్తూ క్రూడ్గా క్రూడ్ విధానాలలో ఈయన వ్యాక్సిన్ని ప్రే తీసుకొచ్చారు మసూచికి కానీ వ్యాక్సిన్ కనుగొన్నారే తప్పించి ఈ వ్యాధికి కారణమైన జీవి ఏంటో అది తెలియదు ఒక సూక్ష్మ జీవి అని పేర్కొన్నారు అంతే తదుపరి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో లూయిస్ పాస్చర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మరి ఆయన కూడాను మరి కుక్కకు రావడం వల్ల వచ్చేటువంటి రాబిస్ హైడ్రోఫోబియా కుక్క కావటు అనే వ్యాధికి వ్యాక్సిన్ కనుగొన్నారు కానీ ఆయనకు కూడా అప్పట్లో ఈ యొక్క రాబిస్ వ్యాధికి కారణము ఈ పలాన సూక్ష్మ జీవి విషయాన్ని తెలియ తెలియదు అనమాట అయితే తదుపరి కాలంలో ఈ లూయిస్ పాస్టర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ యొక్క వైరస్ అనేటువంటి పేరు పెట్టారని మనకి చరిత్ర చెబుతూ ఉన్నది అంతేకాకుండా ఈయన మనము ఆధునిక సూక్ష్మ జీవశాస్త్ర పితామహుడుగా చెప్తూ ఉంటారు ఈయన యొక్క ప్రయోగాలు ఈయన పరిశోధనలు అనేక రకాల సూక్ష్మ జీవులు వర్తిస్తాయి ప్రధానంగా వైరస్ యొక్క ఐ ఆవిష్కరణకు ఈయన యొక్క కృషి చాలా గొప్పదని చెప్పాల్సి ఉంటుంది తదుపరి పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అడాల్ఫ్ మేర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఆ రోజుల్లో మరి జర్మనీ దేశంలో కానీ ఇతర కొన్ని యూరప్ దేశాలలో ప్రధానంగా పొగాకు మొక్కలపైన ఒక ప్రత్యేకమైన తెగులు గమనించారు దాన్ని ఆయన పొగాకు మొజాయిక్ తెగులు టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ అని పేరు పెట్టాడు మరి ఈ యొక్క వ్యాధి కారణమైన జీవి ఏమిటి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నంగా వ్యాధి సోకిన మొక్కల యొక్క ఆకులు తీసుకొని ఆయన వాటిని బాగా నూరేసి ఆ యొక్క తద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క రసాన్ని తీసుకొని ఆరోగ్యకరమైన మొక్క పెరుగుతున్నప్పుడు ఆరోగ్యకరమైన మొక్క కూడా వ్యాధి బారిన పట్టాలని గమనించాడు అప్పటికల్లా అప్పట్లోనే అంటే అంతకుముందే చాంబర్ ల్యాండ్ అనే శాస్త్రవేత్త బ్యాక్టీరియాని వడపోసేటువంటి ఫిల్టర్స్ తయారు చేశారు దాన్ని మనం చాంబర్ ల్యాండ్ ఫిల్టర్స్ అని బ్యాక్టీరియా ఫిల్టర్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము మరి ఈ యొక్క రాబర్ట్ మేరే అడాల్స్ మేరే ఏం చేశారంటే కనుక ఈ యొక్క వ్యాధి సోకిన మొక్కల యొక్క రసాన్ని మరి బ్యాక్టీరియా వాళ్ళు కలిగింది అనే ఉద్దేశంతో ఆ ఫిల్టర్ ద్వారా వడపోసి వడపోయగా మిగిలినటువంటి వడపోయగా వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఫలిత ద్రవాన్ని తీసుకొని అప్పుడు ఆరోగ్యకరమైన మొక్క పెరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు కూడాను వ్యాధి సోకింది అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ఫిల్టర్ ద్వారా కూడా పోయబడి అయినప్పటికీ కూడా వ్యాధి వస్తుంది అంటే కనుక 
ఇదేదో బెట్టకన్నా చిన్న జీవిలాగా ఉందని విషయాన్ని తెలియపరిచారు పద్దెనిమిది తొంభై రెండో సంవత్సరంలో ఐవన వస్తున్న శాస్త్రవేత్త ఈ మేయర్ యొక్క ప్రయోగాలని తను చేసి వాటిని నిరూపించడమే కాకుండా ఇలాగా ఫిల్టర్ ద్వారా పడపోయి పడినప్పటికీ కూడా వ్యాధిజనక శక్తిని కలిగి ఉన్నది బ్యాక్టీరియా కన్నా ఇంకా చిన్న జీవులు ఇవి అంతేకాకుండా బ్యాక్టీరియాలు పెంచేటువంటి వర్ధన యానకాలు ఈ జీవులు ఏమాత్రం కూడా పెరగడం లేదు అని ధృవీకరించాడు ఈ రకంగా వైరస్ గురించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని బ్యాక్టీరియా కన్నా చిన్న జీవులు బ్యాక్టీరియా పెరిగేటువంటి వాతావరణంలో పెరగలేవు ఇవి ప్రత్యేకత సంతరించుకునే విషయాన్ని తెలిసిన తెలిపిన కారణంగా ఐవనోస్కిని మనము మరి ఫాదర్ ఆఫ్ వైరసెస్గా గుర్తించారు తదుపరి పద్దెనిమిది తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో బైజరింక్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు అనేటువంటివి ఈ ద్రవ పద ద్రవానికి ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఆయన తెగులు నిచ్చే జీవరసము కంటాజియం వైవం ఫ్లూయిడియం అని పేరు పెట్టారు అంటే ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఏ పదార్థం అయినప్పటికీ కూడా అది వీరి యొక్క ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవిపై మనము మనం అందించినప్పుడు అది వ్యాధి బాధ పొందుతున్న కారణంగా ఇలా తెగులు నిచ్చేటువంటి జీవరసం అని పేరు పెట్టాడు దానికి ఈ విష స్వభావం ఉన్నటువంటి గుణానికి ఉన్నటువంటి ఈ జీవికి లూయిస్ పాస్టరు మరి వైరస్ అనేటువంటి పేరుని ఇచ్చారనమాట అనంతరము మరి ఈ యొక్క ట్వాట్ మరి డిహ్రైన శాస్త్రవేత్తలు విడివిడిగా చేసిన ప్రయోగాలలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మరి నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో చేసిన ప్రయోగాల ద్వారా వీరు బ్యాక్టీరియాపై దాడి చేసేటువంటి చిన్న జీవులుని గుర్తించారు వాటిని బ్యాక్టీరియా ఫీజులు అని పేరు పెట్టారు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఇప్పటిదాకా చదువుతున్నటువంటి ఈ యొక్క పొగాకు మొజాయిక తెగులు అనేటువంటి వ్యాధిక కారణమైనటువంటి జీవిని ప్రపంచానికి స్ఫటికీకరణ రూపంలో అంటే ఆ జీ ఆ ద్రవరాన్ని స్ఫటికీకరించి లోకానికి ఇది ఈ స్ఫటికాల ద్వారానే వ్యాధి వస్తుంది ఈ స్ఫటికాన్ని మనం వాటర్ లెక్కలకు మళ్ళీ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ వ్యాధి అనే లక్షణం ఉందనే విషయాన్ని ఈయన ప్రూవ్ చేశారు ఈయన స్ఫటికీకరణ చేయడంలో ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ అనే టెక్నికు షాడో క్యాస్టింగ్ అనే టెక్నికు అల్ట్రా సెంట్రిఫికేషన్ అనే టెక్నికు అలాగే మైక్రోస్కోపీ టెక్నిక్ ఇలా రకరకాలైనటువంటి సాంకేతికతలను ఉపయోగించుకొని వీరు ఈ యొక్క టిఎం వి టొబాకో మజకో వైరస్ మొదటిసారిగా క్రిస్టలైజేషన్ చేసి లోకానికి అందించిన కారణంగా నలభై ఆరో సంవత్సరం అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో వీరికి నోబుల్ ప్రైజ్ లభించింది అనమాట అనంతరం ఆ స్పటికాలను విశ్లేషించి బార్డర్ మరియు పిరి అనే శాస్త్రవేత్తలు నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్లో వైరస్ అంటే ఏవో కాదు కేంద్ర కామలమును దాని చుట్టూ ప్రోటీన్ తొడుగును కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పారు ఆ ప్రోటీన్ తొడుగునే మనం ఉంటున్నాం అంటే క్యాప్సిన్ అంటున్నాము అందులో ప్రమాణాలని క్యాప్సమ్ ఇయర్లను పిలుస్తున్నాం అనంతరము నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో గీరర్ మరియు స్క్రామ్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ఈ టిఎంవి టొబాకో మజాయిక్ వైరస్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కేంద్ర కామలము ఆరెంజ్ జన్యు పదార్థంగా వీరు గుర్తించారు ఈ రకంగా వైరస్ని కలిగినటువంటి చరిత్ర అనేటువంటిది పదిహేడు వందల తొంభై ఆరు నుంచి ప్రారంభమై ఈ రకంగా సాగుతూ వచ్చింది ఈ అన్ని రకాల ప్రయోగ సారము ప్రతి ఒక్క అంశము కూడాను వైరస్ ఆవిష్కరణలో ఒక్కొక్క మెట్టుగా పరిగణింపబడినప్పటికీ కూడాను ప్రధానమైనటువంటి ఆ యొక్క వైరస్ యొక్క ఆవిష్కరణ యొక్క మనం ఆ విజయాన్ని మనము ఖచ్చితంగా లూయిస్ పాస్చర్ ఐవనోవస్కి బైజరింగ్ మరియు స్టాన్లీకి ఆపాదించవలసి ఉంటుంది ప్రధానంగా ఐవనోవస్కి మాత్రమే మొదటిసారిగా బ్యాక్టీరియా కన్నా చిన్న జీవులు ఉన్నాయి ఇవి బ్యాక్టీరియా పెరిగే వాతావరణంలో కలగలేవు ప్రత్యేక వాతావరణాన్ని కోరుకుంటున్నాయి విషయాన్ని లోకాన్ని తెలియపరచిన కారణంగా ఆయన్ని మనము వైరస్ యొక్క పిత మనం చెప్తూ ఉంటాము మరి ఈయన్ని మనము ఫాదర్ ఆఫ్ వైరాలజీ అని కూడా చెప్పంటూ ఉంటారు అన్నమాట ఇదిగో ఈ యొక్క స్లైడ్లో మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు మొదటి పట్టంలో మనం లూయిస్ పాస్చర్ని గమనించవచ్చు మరి ఇది ఆధునిక సూక్ష్మజీవి శాస్త్ర పితామహుడిగా పేరు పొందారు అనేక రకాల సూక్ష్మజీవుల గురించి రకరకాల ప్రయోగాలు పరిశోధనలు గావించారు వైరస్ గురించిన ఆవిష్కరణలో వీరి యొక్క పాత్ర చాలా గొప్పదని చెప్పాల్సి ఉంటుంది అలాగే రెండవ పట్టణ కనిపిస్తున్న వ్యక్తి మరి ఈవనోస్కి ఈయన్ని మన ఫాదర్ ఆఫ్ వైరాలజీ లేక వైరస్గా చెప్పవచ్చు ఈ పట్టణంలో మనం చూస్తున్న వ్యక్తి డబ్ల్యూ స్టాన్లీ ఈయన రకరకాల టెక్నిక్స్ ద్వారా వైరస్ టిఎంబి వైరస్ను మొదటిసారి క్రిస్టలైజ్ చేసి నోబెల్ ప్రైజ్ని పొందారు అసలు వైరస్ అంటే ఎవరు అసలు వైరస్ అని సూక్ష్మ జీవితాల సూక్ష్మ జీవులకి ఏ రకంగా భిన్న లక్షణాలు చూపిస్తూ ఉందనే విషయం మనం చదువుకోబోతున్నాం వీటిని మనం ముఖ్య లక్షణాలు లేక జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ వైరస్గా చెప్పవచ్చు వైరస్ అనే పదానికి అర్థము విషము ఇది ఒక ల్యాటిన్ పదము ఏదైతే వ్యాధిజనక స్వభావాన్ని కలిగి ఉందో ద్రవ రూపంలో ఉందో దాన్ని మనము విషంగాను వైరస్ గాను పేరు పెట్టారు ఈ యొక్క వైరస్ అనేటువంటిది ఒక జీవ నిర్జీవ అనే ప్రశ్నే మనం ఉదయిస్తుంది ఎందుకంటే కనుక చాలా మటుకు అంటే అతిథి బయట ఉన్నంత సేపు కూడా ఒక రాయిలాగా ఒక నిర్జీవ అంశంగా నిశ్చలంగాను మరి చేతన రహితంగా ఉండి ఉంటుంది ఈ జీవి ఇది దీన్ని అవక్షేపంగా
చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నాయి ఇటువంటి అన్నీ మనకు గమనిస్తే ఎలా ఉంటాయి అంటే అంటే కనుక ఒక నిర్జీవ అంశాలుగా మనకి అనిపిస్తూ ఉంటాయి మరి సజీవులు ఎలా చెప్తాం వీటిని మనం ఉన్నప్పుడు ఒక అతిథిని ప్రవేశించిన వెంటనే ఇవి చాలా శక్తిని పొందేసి ఆ జీవి ఆ జీవి యొక్క కణంలో ఉన్నటువంటి ఎంజీవులను ఇతర జీవకుల మొత్తాన్ని కూడా కంట్రోల్లో తెచ్చుకొని ఇవి ఆ జీవిని చంపే స్వభావాన్ని కలిగి ఉందన్నమాట ఈ రకంగా వీటిని మనం నిర్జీవులకు మరి సజీవులకు మధ్య వారధిగా చెప్పవచ్చును అంతేకాకుండా ఇవి మరి ఈ సజీవ లక్షణాలు చెప్పడానికి మనకు ప్రత్యుత్పత్తి చేసుకోకుంటూ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి మరి కేంద్ర కామ్లాన్ని కలిగి ఉన్నాయి ఉత్ప్రవర్తనాన్ని గురి కాపాడుతూ ఉన్నాయి కెమికల్స్కు అల్ట్రామెటరీస్కు మరి సెన్సిటివ్ని చూపిస్తూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి సజీవ లక్షణాలను చెప్పవచ్చు సంపూర్ణ వైరస్ యొక్క రేణువును విరియన్ అంటారు విరియన్ అనగా కేంద్ర కామ్లు మరియు ప్రోటీన్ తొడుగు అనమాట ఇవి అధిక అధిక అనుభారం కలిగినటువంటి న్యూక్లియో ప్రోటీన్లుగా చెప్పబడ్డాయి అంటే కేంద్ర కామ్లో ప్రోటీన్లు కలిగి ఉంటాయి అనమాట వీటి యొక్క పరిమాణం బ్యాక్టీరియా కన్నా చిన్న బ్యాక్టీరియా మనం మైక్రోన్లో సూచిస్తూ ఉంటాము మరి వాటి కన్నా చిన్న పరిమాణంలో ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే వీటిని నానోమీటర్లో సూచిస్తూ ఉంటారు ఎలక్ట్రానో మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మాత్రం వీటిని గమనిస్తూ ఉంటాము మమ్మల్ని మైక్రోస్కోప్లో వీటిని మనం చూడలేము ఇవి సజీవ మాధ్యమాలలో బతికున్నటువంటి మాధ్యమాలలో మాత్రం పెరుగుతూ ఉంటాయి వీటిని మనం వైభవ మీడియం పిలుస్తూ ఉంటారు అతి చిన్న వైరస్ నుంచి అతి పెద్ద వైరస్ వరకు కూడా అన్నీ కూడా ఐదు నుండి మూడు వందల నానోమీటర్ పరిమాణంలో మాత్రం కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎన్ని కణాలు కలిగి ఉంటాయి ఏకకణ జీవ బహుగణ జీవ అన్నప్పుడు ఆ ప్రశ్నే లేదు ఇవి కణ భావనలే లే చూప చూపినటువంటి అకణ జీవులు లేక ఎసిలిలో ఆర్గనిజమ్స్ కణం ఉండదు కణ కవచం ఉండదు కేంద్ర అలాగే కణ మన యొక్క ప్లాస్మా త్వచమును కూడా కలిగి ఉండదు అనమాట అందువలన ఇవి ఖచ్చితంగా ఇతర జీవులు హోస్ట్ లేకుండా ఏమాత్రం వీటిని చూపించలేవు అందువల్ల వీటి మన అవికల్పక పరాణ జీవులు లేక ఆబ్లిగేట్ ఇంట్రాసిలిలార్ పారాసైట్స్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది మరి వీటి జీవిత దేహమనందు డిఎన్ఏ లేక ఆర్ఎన్ఏ అని ఒక జన్యు పదార్థమును దాన్ని ఆవరించి ప్రోటీన్ తొడుగు క్యాప్సిల్ను అందులో క్యాప్సోమియర్లను కలిగి ఉంటుంది అనమాట మరి కొన్ని జంతు పరిస్థితులు తీసుకుంటే మనకు అదనంగా ఈ యొక్క క్యాప్సిల్ చుట్టూ కూడాను లిపో ప్రోటీన్స్ లేక లిపో పాలిసైకల్స్తో ఉన్నటువంటి పెప్లోస్ అనేటువంటి ఒక త్వచము ఉంటుంది ఈ ఈ త్వచానికి ఉన్నటువంటి ఈ జంతు వైరస్లు అత్యంత ప్రమాదకరంగాను అధికంగా వ్యాధిజనక తీవ్రతను కలిగి ఉంటాయన్నమాట ఇవి ఒక వైరస్ ఒక అతిథిని దాడి చేసినప్పుడు ఇంకో అతిథిని అది ఏమీ చేయలేదు అనమాట ఇది ఒక చక్కటి గుణం దీన్ని మనం అతిథేయ ప్రత్యేకత లేక హోస్ట్ స్పెసిసిటీ అంటూ ఉంటారు ఈ కారణంగానే మనము ఈ రోజున ఇంత సుఖంగా ఉండగలుగుతున్నామంటే కనుక దీనికి కారణం ఈ లక్షణం అనమాట ఒకవేళ ఏ వైరస్ అయినప్పటికీ కూడా ఏ అతిథేయ వైరస్ అయినా కూడాను దాడి చేయగలదు అని అని ఉంటే కనుక ఈ రోజు అనేక రకాల వ్యాధుల బారిన పడి ఉండే వాళ్ళము ఇలా మానవ అభివృద్ధి రకంగా మనకి ఉండేది కాదన్నమాట మరి వైరస్ యొక్క ఆకారం ఏమిటి అన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈ ఆకారం చెప్పలేం కానీ రకరకాల వైరస్లు రకరకాల ఆకారాలలోనూ పరిమాణాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మరి అలాగే సౌష్టవము లేక సిమెట్రీ అంటే ఏంటంటే కనుక మరి మనం ఇంత చదువుకున్నాం కదా వైరస్ యొక్క కేంద్ర కాలంలో ఆవరించి క్యాప్సిల్ అనేటువంటి ఒక త్వచము ప్రోటీన్ తొడుగు ఉంది కదా ఈ ప్రోటీన్ తొడుగులోని చిన్న ప్రమాణాలు మనం ఏమనుకున్నాం క్యాప్సమ్ మీరు అన్నాం కదా ఈ క్యాప్సమ్ మీరు ఏ రకంగా అమరి ఉన్నాయి సరిప్లాకారంగా అమరి ఉన్నాయా ఘనాకారంగా అమరి ఉన్నాయా మరి ఏ రకంగా అమరి ఉన్నాయి రెండు రకాలుగా అమరి ఉన్నాయి విషయాన్ని ఆధారం చేసుకొని వైరస్లు మూడు రకాల సౌష్టవాలను కూడా చూపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట వైరస్లు తమ యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి ప్రక్రియను ప్రతీకృతం ద్వారా చేసుకుంటూ ఉంటే అది కూడాను అతిథేయి ఉంటేనే ఆ పని జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రక్రియను ఆ ప్ర ప్రతీకృత కృతమైన ప్రక్రియను ఈ లైటిక్ జీవి చక్రం ద్వారా కానీ లేక లైసోజనిక్ జీవిత చక్రం ద్వారా కానీ జరుపుకుంటూ ఉంటాయి సో ఈ యొక్క వీడియో పాఠ్యాంశం ద్వారా మనం చదువుకున్నామంటే వైరస్లు అంటే ఏమిటి వైరస్లు ఎలా కనుగొనబడ్డాయి అనే విషయాలను చారిత్రాత్మకంగా మనము వివిధ శాస్త్రవేత్తలు చేసినటువంటి ప్రయోగాలను మనము ఒకసారి చూసాము అదేవిధంగా వైరస్ అనే సూక్ష్మజీవుల యొక్క ధర్మాలు ఏమిటి సజీవ ధర్మాలు ఏమిటి నిర్జీవ ధర్మాలు ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనము క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియో పాఠ్యాంశను చక్కగా ఆలకించినందుకు మీ అందరికీ కూడా కూడా కృతజ్ఞతలు మరొక వీడియో పాఠ్యాంశాలు మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటిదాకా సెలవు థ్యాంక్